Pitong magagandang albino na hayop sa mundo. Ang mga magagandang hayop na albino ay isang bihirang regalo mula sa kalikasan at bihirang matatagpuan sa planeta. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang matatagpuan sa mga hayop kundi pati na rin sa mga tao. Ang magagandang hayop na albino ay ang mga kakaibang regalo ng kalikasan at ang magagandang nilalang na ito ay karapat dapat pansinin. Bagaman, ang mga ito ay limitado ang mga bilang sa mundo. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang mga zoo ng mundo, habang ilan ay maaaring masilayan sa farmhouse ng isang bilyonaryo. Kabayan, welcome sa On Top Videos! Kung gusto mo ang mga ganitong topic, ay huwag nang magkatubiling mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Salamat! Peacock Ang albino peacock ay isa sa mga magandang nilalang na mas madalas na matatagpuan kaysa sa iba pang mga hayop na albino. Karamihan sa mga taong mahilig bilang isang alagang hayop ay tiyak na isa alang-alang ang pagpapanatili ng isang ito sapagkat nagpapakita ito ng isang nakakamanghang tanawin ng mga balahibo nito habang sumasayaw. Ito ay isang pangkaraniwang kinalang katotohanan na ang puti ay isang mapayapa at kaaya-ayang nakapapawi ng lumbay at tiyak na nakakakuha ng labis na atensyon. Ang mga albino peacocks ay mukhang mga maliliit na feris ng hayop na bukas ang kanilang mga pakpak upang maipakita ang kanilang kagandahan. Ang mga peacocks ay matatagpuan sa maraming magkakaibang mga kombinasyon ng kulay at ang mga bawat lahi ay may sariling kagandahan. Ngunit ang mga peacocks sa ito ay ang pinakatanyag at sikat sa buong mundo at sa katutubo ng India. Deer Ang albino deer ay maaring pinakamalapit na hayop sa kathang isip na unicorn. Ang ilang mga mahilig sa usa ay mayroong ding malakas na paniniwala na ang mga magandang hayop na albino na ito ay may mga mahiwagang kapangyarihan na mawawala sa gabi. Humigit kumulang sa 300 white deers ang naiwan sa mundo at nasa isang maliit na bayan sa Carson, Texas, Estados Unidos. Ang extraordinary na hayop na ito ay pinoprotektahan sa isang dating kampo ng hukbo na napapaligiran ng mga bakod na nangangahulugang mapanatili ang mga tao at mga mga usa na makalabas pasok. Bihira sila makita ng mga tao dahil nakatira sila sa loob at hindi lumalabas. Ang mga magandang hayop na albino na ito ay seryosong karapat dapat ng pansinin sapagkat sila ay isang likas na kayamanan ng ating planeta na mawawala kung hindi natin ito poprotektahan. Dolphin Ang mga dolphin ay sinaalang-alang sa isa sa pinakasikat at pinakapalakaibigan ng mga isda sa ating planeta na may malaking pagmamahal at pagkakabit sa mga sangkatauhan. Ang kamakailang pagsusuri sa albino animals ay nagpatunay na mayroong halos 140 put na puting dolphins sa Pearl River, China. Ang mga albino dolphins ay labis na mas malaki at mas mabigat kumpara sa mga normal na dolphins. Ang mga haba ng katawan ng mga albino dolphins ay sa pagitan ng dalawa hanggang 3.5 na metro at kung minsan ay higit pa rito. Sa Hong Kong, ang mga eksibisyon na may puting dolphins ay isang napakalumang tradisyon. Squirrel Ang mga squirrels ay karaniwang nabibilang sa isang medium to small rodents family na may iba't ibang pangalan ayon sa kanilang mga aktividad at laki. Ang mga squirrels ay matatagpuan sa halos lahat ng mga bansa sa mundo at makikita kahit saan na may mga halaman at mga puno. Sa listahan ng mga hayop na albino, ang albino squirrels ay kilalang kilala dahil sa kanilang pagiging bihira at kagandahan. Halos lahat ng mga hayop na albino ay itinuturing na magaganda at kaakit-akit. Ngunit ang mga maliliit na nilalang na ito ay may sariling specialty. Ang mga albino squirrels ay nangangalib ng maubos at may bilang na lamang na 220 o higit pa na naiiwan sa mundo. Whale Ang mga balyena 
ay kasalukuyang pinakamalaking nilalang na naroon sa ating planeta. Mayroong halos 40 species ng mga balyena na matatagpuan sa ngayon. At kabilang sa mga napakalaking species ng balyena ay may mayroong ilang ding mga albino. Ang mga hayop na albino ay tumutukoy sa halimbawa ng kagandahan ng dagat at mga naninirahan. Karaniwan matatagpuan ang mga albino whales sa Arctic o Sub-Arctic Sea. Ang magagandang hayop na albino na ito ay hindi maaring mabuhay sa mainit o katamtama na temperatura. At kung bakit ang mga ito ay halos matatagpuan sa mga malalapit sa mga rehiyon ng Arctic. Ang kanilang mga numero ay hindi nakumpirma ngunit ang mga hayop na albino na ito ay kakonti lamang sa mundo. Gorilla Pagdating sa albino gorillas ay isa lamang ang natagpuan hanggang sa ngayon. Ang kabuong bilang ng mga puting gorilla na natagpuan sa ating planeta ay isang solong lalaki na gorilla lamang. Isipin ang atensyon na nakuha nito mula sa turista ng Barcelona Zoo, Catalonia, Spain. Ang gorilla ay binigyan ng pangalang Snowflake dahil sa kulay ng balat nitong kahawig ng snow na sa kalaunan ay naging maputla sa kanyang edad. Sa kasamaang palad, kahit na isama siya sa mga natural na gorilla, ang mga supling nito ay hindi ipinanganak bilang mga albino, ngunit bilang normal na gorilla. Ang buhay ni Snowflake ay nasa pagitan ng 38 hanggang 40 na taon na mas mataas kaysa sa average na edad ng mga anumang gorilla. Ang albino gorilla ay ang pinakasikat sa mga hayop na albino at ang mundo ay hindi nakakahanap ng isa pa nito. Kangaroos Ang kangaroos ay ang pambansang hayop ng Australia at matatagpuan sa isang napakarami sa mga jungles ng Australia at kalapit na lugar nito. Ang albino kangaroos ay makikita lamang sa Australia at ang mga nahanap ay nasa isang maliit na bilang lamang. Ang lahat ng mga aktividad ng magandang hayop na albino na ito ay tulad ng iba pang mga ordinaryong kapwang kangaroos. At ang tanging kilala na pagkakaiba lamang nila ay ang kanilang mga puting kulay. Ang albino kangaroos na ito ay pinaparami upang dumami ang bilang ng mga hayop na albino na ito. Kabayan, nagustuhan mo ba ang video natin today? Please like, subscribe, at hit the bell notification para ma-notify ka kung may bago tayong upload. Salamat!